இந்த நாட்டில் இருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் உழைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்படி ஒற்றுமையாக இருந்தால் எவ்வளோ பெரிய வியாதியை கூட விரட்டி போடலாம் அப்படிங்கிறது மாதிரி நிரூபித்திருக்கிறீர்கள் அதனால் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு இது மாதிரி இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தில் என்னோடு வந்திருக்கிற பெரியவர்கள் பேசி பழக்கம் நான் வந்து அதிகமாக கூட்டம் அதிகமான கூட்டத்தில் பேசி பழக்கம் இல்லை ஆனால் ரேடியோவில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷம் பேசியிருக்கிறேன் அதனால் வந்து எனக்கு எதிரில் கூட்டமே இல்லாமல் பேசி தான் பழக்கம் அது வெறும் மைக்கு மட்டும் இருக்கணும் எதிரில் யாரும் இருக்கக்கூடாது அப்படியே ரேடியோவில் பேசி பழக்கப்பட்டதுனால ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான கூட்டத்தை பார்த்தது எனக்கே ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அதனால் கூட்டம் இல்லாமல் எனக்கு இப்போ கூட நீங்கள் எல்லோரும் எழுந்திரிச்சு வெளியில் போயிட்டால் ரொம்ப நல்லா பேசுவேன் பேசுவேன் நீங்கள் வெளியில் இருந்துட்டு கேட்கணும் ஏன்னா அப்படியே பழகி போச்சு இருந்தாலும் இதில் எனக்கு என்னென்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் நான் பலதரப்பட்ட கூட்டத்தில் பேசி சமீப காலத்தில் பேசியிருக்கிறேன் இந்த எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற குழந்தைகள் முன்னாடி என்ன பேச சொல்லுவாங்க எல்கேஜி யூகேஜி அந்த குழந்தைகள் அப்போ நான் எப்போ முடிக்கணுங்கிறத எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு அறிகுறி அந்த குழந்தை என்ன பண்ணணும்னா மொத வரிசையில் இருக்கிறது அப்படி தரையை கீறும் கேட்சுன்னா அது போதும் அப்படின்னா அதுக்கு முடி முடிச்சுக்கோன்னு அர்த்தம் அதை பார்த்து தான் நான் முடிச்சுக்கிறது வழக்கம் கொஞ்சம் பெரிய ஹைஸ்கூல்னா யாராவது பசங்கள் ரெண்டு மூணு பேர் கொட்டாவி விடுவாங்க அதை பார்த்து அதை முடிச்சுக்கிறது வழக்கம் கல்லூரின்னா விசில் அடிப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இப்படி எனக்கு பலதரப்பட்ட எப்போ முடிக்கணுங்கிறதுக்கு அப்படிலாம் அறிகுறி உண்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா இந்த முதியோர் இல்லங்கள் இருக்கு பாருங்கள் முதியோர் இல்லம் பென்ஷனர் அசோசியேஷன்லாம் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் எல்லாம் அறுபது எழுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அவங்க கூட்டத்தில் பேசுகிறது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நான் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் அவங்களும் அசையாமல் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா காது கேட்காது அது எனக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் பேசி முடிச்சுட்டு இறங்கி போனால் அந்த முத பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கிற ஒரு நாற்காலில் என்ன சார் முடிச்சுட்டீங்க போல் இருக்கு அப்படிம்பார் அப்படிமார் எப்படி சார் கண்டுபிடிச்சிங்க அதான் இறங்கி வந்தீங்கல்ல அப்படி அப்படிமார் அதனால் அது மாதிரி கூட்டத்தில் ஒன்றும் எனக்கு வந்து சுத்தமாக யாரும் இருக்கக்கூடாது எதிரில் இல்லைன்னா அந்த முதியோர் இல்லை மாதிரி அப்படி காது கேட்காதவங்களாம் உட்காந்துருக்கணும் இங்கே அப்படி இல்லை எல்லாம் ரொம்ப விழிப்போடு இருக்குங்க காதை திறந்து வச்சுக்கிட்டு அது மாதிரி என்ன போன்ற ஆட்களுக்கு இது கொஞ்சம் இது பேசுகிறதும் என்ன சில பேருக்கு என்னென்னா பேச்சு மைக்கை பார்த்ததும் எனக்கு எப்போ நேரம் காலம் தெரியாது முடிக்கிறதுக்கு தெரியாது அப்படியும் உண்டு பேச்சாளர்கள் பல ரகம் நான் கூட இப்போ ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறேன் என்னுடைய நண்பர் சுபாஷ்னு ஒருத்தர் வந்திருக்கார் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் நான் எப்போ முடிக்கணும்னு தோணுதோ அப்போ லேசாக தலையை சொறி நான் முடிச்சுக்கிறேன் என்ன கிடிகாரமும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது நான் எப்போ ஆரம்பிக்கிறேன் எப்போ முடிக்கிறேன்னு தெரியாதுன்னு சொன்னேன் இதே மாதிரி கும்பகோணத்தில் சமீபத்தில் ஒரு கூட்டத்துக்கு போகும்பொழுது அந்த ஏற்பாட்டாளரை உட்கார வச்சு நீ முடிக்கணும்னு தோன்றப்ப தலையை சொறி நான் புரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு பெரியவர்களே தாய்மார்களே என்பது உடனே தலை செஞ்சார் என்ன அது உள்ளேன்னா இல்லை இது தலை அறிக்குது அதனால் சொல்லிடுறேன் நீ வந்து அது அது வேறு மாதிரியாக சொல்லுவேன்னு சொன்னார் அப்படி ஒருத்தர் ஏற்பாடு பண்ணி உட்கார வச்சுருக்கேன் எதிரில் அவர் இன்னும் தலைக்கு கையை கொண்டு போகல இந்த முத வரிசையில் உட்கார வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா இந்த பேசுகிறவங்களுக்கு அந்த கூட்டம் வந்து பார்த்துட்டா முடிக்கிறது எப்போ முடிக்கிறது என்ன எதுன்னு தெரியாது அது பேச்சாளர் ஒரு பேச்சாளர் அவர் பாட்டு பேசிகிட்டே இருந்தாரா ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்திருக்கார் பேசிகிட்டு இருந்தால் ஒன்றும் புரியல நேரங்காலம் தெரியல அவருக்கே தோணி ஒரு கட்டத்தில் அந்த பேசுகிறவருக்கு ஐயா மன்னிச்சுக்கோங்க நான் வந்து ரொம்ப நேரம் பேசிட்டோம் போல் இருக்கு எவ்வளோ நேரம் பேசினேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இந்த கை கடிகாரத்தை கூட பார்க்க மறந்துட்டேன் என்னை மன்னிச்சுக்கோங்கோ அப்படின்னாரா அப்போது கோபமாக ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு ஏயா கடிகாரத்தை தான் மறந்த பின்னாடி மாட்டியிருக்கிற காலண்டரையாவது பார்க்கக்கூடாதா அப்படின்னாரா அப்போ தான் தெரியுது அவன் வார கணக்கில் பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்கான் போன வெள்ளிக்கிழமை ஆரம்பித்து இந்த சனிக்கிழமை முடிக்கிறது மாதிரி அப்படி ஆகிடும் என்ன கிடைக்காரமும் கிடையாது அது மாதிரி வந்து பேசுகிற பேச்சு வந்து ஆனால் பேசுனா வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எந்த பேச்சை கேட்டாலும் ஒரு தன்னம்பிக்கை வரணுமா கேட்குறவங்களுக்கு அதுதான் நல்ல பேச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பு வரணும் தன்னம்பிக்கை வரணும் அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தில் தான் அவங்கெல்லாம் நல்ல கருத்துக்களை சொல்ல வந்திருக்கிறாங்க அது என்னென்னா ஒரு 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 இளைஞன் வந்து எங்கெங்கேயோ வேலை தேடியிருக்கான் வேலையே கிடைக்கல உடனே ஒரு தண்டவாளத்தில் போய் தற்கொலை பண்ணி ஒன்று தண்டவாளத்தில் தலையை வச்சு படுத்து
யாரும் வேலை கொடுக்கல தண்டவாளத்தில் போய் தற்கொலை பண்ணி எடுத்து படுத்திருக்கான் அப்போது ரெண்டு பக்கமும் திரும்பி பார்க்குறான் ரயிலே வரல என்னடா தற்கொலை பண்ணால் கூட ரயில் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கான் யாரோ ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்கார் ஒரு திடலில் கூட்டம் பெரியவர் பேசிகிட்டு இருக்கார் நம்ம அந்த பெரியவர் போய் கொஞ்சம் நேரம் அந்த கூட்டத்தையாவது கேட்டுட்டு வருவோம் இனி ரயில் வர்ற பாட்டை காணும் அப்புறம் வந்து தலை வச்சு படுத்துக்குவோம் அப்படி நேராக அந்த கூட்டத்துக்கு போனால் ஒரு திடலில் ஒரு பெரிய மனுஷன் பேசிகிட்டு இருக்கார் தன்னம்பிக்கை வாழ்க்கையில் வந்து இளைஞர்கள் ரொம்ப தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கணும் அப்படி அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கார் இவன் போய் உட்காந்து கேட்டான் இந்த இளைஞன் ஒரு மணி நேரம் கேட்டான் ரெண்டாயிரம் பேர் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க உடனே முடிஞ்சு பே கூட்டம் முடிஞ்சுது கூட்டம்லாம் கலைஞ்சி போச்சு அந்த பெரியவர் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் அவரை போய் இவன் சந்தித்தான் இளைஞன் ஐயா நான் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கணுங்கிற எண்ணத்தோடு வந்தேன் தண்டவாளத்தில் தலை வச்சு படுத்தேன் ரயில் வரல அந்த நேரம் உங்கள் பேச்சு குரல் தான் கேட்டுது நான் வந்து உங்கள் பேச்சை கேட்டேன் ஒரு மணி நேரம் கேட்டேன் கேட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் என்னுடைய எண்ணத்தை நான் மாற்றிக்கிட்டேன் நான் இனிமேல் தற்கொலை பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அவர் பேச்சாளருக்கு ரொம்ப பெருமை இதுதான் ஒரு பேச்சுக்கு அடையாளம் இப்படி தான் இருக்கணும் சரி அந்த முடிவுக்கு எப்படி நீ வந்தேன்னு கேட்டார் இப்போ உங்கள் பேச்சை இந்த கூட்டத்தில் எவ்வளோ பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க சார் அப்படின்னு கேட்டான் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கும்ப்பா அப்படின்னார் அவர் அப்போ அந்த இளைஞன் சொன்னானா ஒரு ரெண்டாயிரம் பேரை ஒரே நேரத்தில் சாகடிக்கிற நீ உயிரோடு இருக்கிறப்போ நான் எதுக்கு சார் சாவணும் நான் இது வரைக்கும் யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் பண்ணலை நான் இனிமேல் சாக மாட்டேன் சார்ட்டு போயிட்டானா அப்படி கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை வரணும் அது வந்து எப்படியோ வந்தால் போகிறோம் இப்போ எங்கள் பேச்சை கேட்டுவிட்டு அந்த ரகத்தில் வந்தாலும் சரி தான் வாழ்க்கையில் ஒரு பிடி போகிறணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சிறந்த பேச்சுக்கு அடையாளம்னு சொல்லுவாங்க அப்படி வந்து அது பண்ணுறது இதில் என்னென்னா இந்த மனிதனுக்கு வந்து அந்த சிரிப்பு இருக்குது பாருங்கள் அதை பற்றி சொல்லுவாங்க நகைச்சுவை குடும்பத்தில் வந்து நகைச்சுவை உணர்வு இருந்ததுன்னா குழப்பமே வராதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேச்சாளர்கள் என்னென்னா சில பேர் தெளிவாக அதாவது தெளிவாக பேசி குழப்புறவங்க இருக்கிறாங்க குழப்பமாக பேசி தெளிவுபடுத்துகிறவங்க இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட பேச்செல்லாம் உண்டு குழப்பமாக பேசி தெளிவுபடுத்துறது யாருனா சித்தர்கள் நம்ம பழைய சித்தர் பாட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிறதுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் குழப்பமாக இருக்கும் ஆனால் அது கருத்து தெளிவாக இருக்கும் அதுதான் குழப்பமாக பேசி தெளிவுபடுத்துகிறவர்லாம் பழைய நம்ம சித்தர்கள் தெளிவாக பேசி குழப்புறவங்க இருக்கிறாங்க சில பேச்சாளர்கள் பேச்சாளர் இருக்கா ஒருத்த ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தானா ஒரு ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறான் ஒரு திடலில் அந்த ஆடு மேய்க்கிற அந்த ஆள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக பேசணும்னு நினைக்கிறேன் அவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கான் அந்த ஆள்கிட்ட போய் ஒருத்தன் கேட்டான் மந்தையில் எத்தனை ஆடு பாருக்கு அப்படின்னா அப்போ அவன் சொன்னான் ஆடு மேய்க்கிறேன் சார் எதையும் தெளிவாக கேட்கணும் நீ கருப்பாட்டை கேட்குறியா வெள்ளாட்டை கேட்குறியா அப்படின்ட்டுருக்கான் கருப்பாடு அது ஒரு ஐம்பது இருக்குது அப்படின்னா சரி வெள்ளாடு எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் ஐம்பது தான் இருக்குது அப்படின்ட்டுருக்கான் இந்த ரெண்டும் ஒரே ஆன்சர் தானே சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சரி இந்த ஆடெல்லாம் எவ்வளோ புல்லு சாப்பிடும் ஒரு நாளைக்கு சார் மறுபடியும் தெளிவாக கேளுங்க கருப்பாடா வெள்ளாடா கருப்பாடு அப்படின்னா பத்து கிலோ சாப்பிடும் சரி வெள்ளாடு அதுவும் பத்து கிலோ சாப்பிடும் ரெண்டுக்கும் அதே தான் சொல்கிறான் அழு சரிப்பா இது எல்லாம் எவ்வளோ பால் கறக்கும் இந்த ஆடெல்லாம் சார் திருப்பி திருப்பி சொல்ல எங்களுக்கு தெளிவாக கேளுங்க கருப்பாடாக வெள்ளாடானா கருப்பாடு தென்னை அஞ்சு லிட்டர் கறக்கும் வெள்ளாடு அதுவும் அஞ்சு லிட்டர் தான் கறக்கும் அப்படின்னா இப்படியே இவன் தெளிவாக பேசி இவன் என்ன சொல்லிட்டு வரான்னு தெரியல ரெண்டும் ஒரே ஆன்சர் தான் அப்புறம் இதுக்கு பிரித்து பேசுகிறேன் ரெண்டும் ஒன்று தாடா சொல்கிறேன்ருக்காரு ஆ அப்படி இது ஆரம்பத்திலே கேட்டால் சொல்லிவிட்டு போகிறேன் ஏன்னா ஏன் அப்படி இப்போ தெளிவாக பிரித்து கேட்குறேன்னா அந்த கருப்பாடெல்லாம் எதிர்த்து விட்டுக்காரனுக்கு சொந்தம் அப்படின்னா சரி வெள்ளாடு அதுவும் எதிர்த்து விட்டுக்காரனுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னா இப்போ இவன் என்ன பேசுனா தெளிவாக பேசி குழப்பிக்கிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் இப்போ எதுக்கு இந்த அறிகுறியை சொல்கிறேன்னா நான் பேசுகிறது கூட அப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா குழப்பமாக பேசி தெளிவுபடுத்துகிறவர்கள் பின்னாடி வராங்க அவங்க கொஞ்சம் அவங்க அதனால் நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் தெளிவாக பேசி உங்களை குழப்பி வச்சோம்னா அவங்க வந்து பின்னாடி பார்த்துக்குவாங்க அதுதான் எனக்கு எங்கள் ஊர்லேயே ஒரு பேர் எங்கள் ஊர் நண்பர்கள் கூட இங்கே வந்திருக்கிறாங்க எங்கள் ஊரில் இருக்கிறவங்க இந்த ஊரில் வேலை பார்க்குறாங்கங்கிறது எங்கள் ஊர் பக்கத்து ஊர் இப்போ தான் தெரியும் வந்த பிறகு நண்பர்கள்லாம் வந்து பார்த்தாங்க எங்கள் ஊர் பையங்கள்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்கங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் எங்கள் ஊரில் அவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு பேர் என்னென்னா எல்லாம் நல்லா செய்வேன் கொஞ்சம் பொய் சொல்லுவேன் அப்படிம்பாங்க அதுக
கொஞ்சம் பொய் சொல்லுவேன் வேறு மற்றதெல்லாம் தெளிவாக இருக்கும் இதுவே சொன்னாராம் அதாவது கடவுள்கிட்ட போய் புகார் பண்ணாங்களாம் கடவுள்கிட்ட போய் ஒருத்தர் புகார் பண்ணியிருக்கிறார் நீ படைத்த மனுஷன்லாம் பூலோகத்தில் பொய் சொல்கிறாங்க ரொம்ப எல்லோரும் எல்லோரும் பொய் சொல்கிறாங்க நீ படைத்த மனுஷன் சரியாக இல்லை அப்படின்னு கடவுள்கிட்ட போய் புகார் பண்ணாங்களாம் அப்போ கடவுள் சொன்னாராம் என்னை யாரும் ஏமாற்ற முடியாதுப்பா நான் வந்து அதுக்கு ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கேன் இங்கே பார் எதுத்தாவில் பார் என்ன தெரியுது அப்படின்னா பிரம்மாண்டமான செவரு அதில் லட்சக்கணக்கான எலக்ட்ரிக் பல்புலாம் சொருவி இருக்குது பல்பு சொருவி இருக்குது அதெல்லாம் அப்போ கடவுள் சொன்னாராம் புகார் சொன்னவனை கூப்பிட்டு இந்த பாருப்பா எலக்ட்ரிக் பல்பு பூலோகத்தில் நாம் படைத்த மனிதர்கள் யாராவது பொய் சொன்னால் இங்கே விளக்கு எரியும் எந்த ஏரியாவில் எவ்வளவு விளக்கு எரியுது அப்படிங்கிறத பார்த்து நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் நான் படைத்த மனிதர்களை என்னை ஏமாற்ற முடியாது எவ்வளோ பேர் எங்கே போய் சொல்கிறாங்கிறது இந்த விளக்கை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருவேன் நான் கடவுள் இப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்பொழுது எல்லா விளக்கம் எரிஞ்சுதான் அப்போ புகார் பண்ணவன் கேட்டிருக்கான் இது ஏதாவது ஒயரிங்கில் கோளாராக இருக்குமா சார் இது ஏன் இப்படி எல்லாம் எரியுது அப்படிங்கிறப்ப கடவுள் சொன்னாரான் இல்லை இல்லை இப்போ பொறு இப்போ வந்து சிங்கப்பூரில் தென்கட்சி சுவாமிநாதன் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்தில் சரியாக போடும் அப்படின்னாராம் அப்படி சொல்லுவாங்க என்னை பற்றி கொஞ்சம் பொய் சொல்கிறதுங்கிறது அதுக்காக உங்ககிட்ட வந்து பொய் சொல்ல முடியாது நான் பொய் சொல்கிறதுனா அந்த முன்னாடி சொன்னேன் முதியோர் இல்லாம் அங்கே வேணால் சொல்லலாம் எதை சொன்னாலும் கேட்க போகிறதில்ல அப்படி சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ இதில் என்னென்னா இவங்க ஐயாக்கெல்லாம் இங்கே வந்ததும் பெரியவங்கள்லாம் சொன்னாங்க முஸ்தபா சார்லாம் சொன்னார் இங்கே வந்து முன்னாடிலாம் எங்கள் ம மனிதர்கள் எந்த அளவுக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப ஆக் ஆக்கபூர்வமாக வளர்ந்துருக்கிறார்கள் முன்னாடிலாம் சினிமா நடிகர்களுக்கு தான் இது மாதிரி கூட்டங்கள்லாம் வரும் சினிமா சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு இது மாதிரி ஏதாவது நல்ல விஷயங்களை பேசுகிறவங்களுக்கு கூட்டம் வர்றது வந்து ஒரு பெரிய ஆரோக்கியமான அறிகுறி எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சார்னு சொன்னார் அது இப்போ அதுக்கு தான் வந்திருப்பீங்க வேறு ஒன்றும் இப்போ எங்கள் முகத்துக்காகவா வந்திருக்க போகிறீங்க அப்படி ஒன்றும் கவர்ச்சியான முகமா அதுவும் அதனால் வந்து எதுவும் முகத்தை பார்க்குறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரேடியோவில் நான் கொஞ்சம் காலம் வெளியில் தெரியாமல் இருந்தேன் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ன ரேடியோ வருவாங்க எங்கள் ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு வருவாங்க சார் அந்த தினம் ரேடியோவில் பேசுகிறாரு இன்று ஒரு தகவல் அவர் முகத்தை பார்த்துட்டு போகணும் சார் அப்படின்ட்டு வருவாங்க ஏன்னா இப்போ தொலைக்காட்சியில் வர்றதில்லை அதில் என்னென்னா அப்படி ஒரு தடவை வர்றவங்க அடுத்த தடவை வர்றதில்லை அப்போ தான் புரியுது ஓகே அவங்க ஆள் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வராங்க வேறு ஒன்றும் ஒரு பெரிய கவர்ச்சி அதனால் இந்த கூட்டம் வந்து ஏதோ எங்களுடைய கவர்ச்சிக்காக கவர்ச்சின்னா அவர் ஐயா சுகிசிவம் கொஞ்சம் கவர்ச்சியாக தெரிகிறார் அதனால் அவருக்காக அந்த கூட்டமாக வேணால் இருக்கலாம் வேறு எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லை ஐயா சாலவன் பாப்பாவுக்கு சுத்தமாக அந்த நம்பிக்கை இருக்காது இருக்காது அதனால் நாங்கள் வந்து ஏமாந்து போட மாட்டோம் எதுவும் எங்களை பார்க்க தான் வந்திருக்கிறாங்க எல்லோரும் அப்படின்னு என்ன அவங்களுக்கு கருத்துனா நல்ல குடும்பம் நல்ல மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது எப்படி நல்ல குடும்பத்தை எப்படி நடத்துறது இது மாதிரி நல்ல கருத்துக்களை இப்போ ஜனங்கள்கிட்ட பரிமாறிக்கணும்னு இந்தியாவிலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் சில நிகழ்ச்சிகளை அவங்க நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க ஐயா அவர்கள் கிராமப்புறங்களில் நகர்ப்புறங்கள்லாம் ஜனங்களை கூப்பிட்டு நல்ல விஷயத்தை சொல்லுது குடும்பங்கிறது இப்போ வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ எப்படின்னா ஒரு அறநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனுஷனுக்கு இருந்த நெருக்கடி இருக்கு பாருங்க ஒரு அறநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனுஷனுக்கு எவ்வளோ நெருக்கடி இருந்ததோ அது போல் நாற்பது பங்கு இப்போ அதிகமாகிட்டு தான் கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க அவ்வளவு நெருக்கடிக்கு மத்தியில் நாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு அறநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் தலையில் ஒரு கிலோ வச்சுக்கிட்டு நின்னான்னு வைங்க இப்போ நாற்பது கிலோ வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறேன் அப்படி ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் வாழ்க்கையில் நெருக்கடி அதிகமாக போச்சு இப்போ இந்த நெருக்கடியில் முன்னாடிலாம் யாரோ ஒருத்தர் தான் தியானம் பண்ணுவாங்க தியானம்னா ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் காட்டுக்கு போய் தியானம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அறநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ வீட்டுக்கு வீடு தியானம் நடக்குது ஏன்னா அந்தளவுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு நிம்மதி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு தான் இயற்கை கொடுத்துருக்குற ஒரு இயற்கையான வைத்தியம் தான் சிரிப்புங்கிறது இதை பற்றி பெரியவங்கள்லாம் இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க சிரிப்புங்கிறது நாம் பிறந்து ஒரு ஆறு மாதத்தில் தான் முதல் தடவையாக விவரமாக சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறோமா நம்ம பிறந்து ஆறு ஆறு அதாவது ஆறு மாதத்துக்கு அதாவது முதல் தடவை சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறது ஒரு ஆறாவது வாரம் ஒன்றரை மாதத்தில் தான் குழந்தை வந்து விவரமாக சிரிக்க ஆரம்பிக்குது அப்புறம் அப்படியே சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறோமா அதையெல்லாம் இப்போ கணக்கு எடுத்துருக்குறாங்க ஒரு குழந்த ஒரு நாளைக்கு இரநூறு தடவை சிரிக்குதான் ஒரு குழந்த பெரியவங்கள்லாம்
ஆனால் இப்போ காலங்காலமாக நாம் என்ன போதிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறோம்னா சிரிப்புங்கிறது ஒரு பாவமான செயல் ஒரு முதலாளிக்கு முன்னாடி தொழிலாளி சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் ஒரு கணவனுக்கு முன்னாடி மனைவி சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் அது மாதிரி ஒரு வாத்தியாருக்கு முன்னாடி பையன் சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் ஒரு ஆஃபீஸருக்கு முன்னாடி பியூனு சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் இப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சிரிப்புங்கிறது ஏதோ மரியாதை குறைவான செயல்னு காலங்காலமாக நாம் போதிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் இப்போ மரபு ரீதியாகவே அந்த சிரிப்பு வந்து நம்மகிட்ட சிறைப்பட்டுருக்கு தான் அடங்கி போச்சு அந்த சிறைப்பட்டுருக்கிற சிரிப்பை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு தான் ஜோக்குன்னு ஒரு சாவியை போட வேண்டியிருக்கு வேறு அந்த ஜோக்குக்கும் சிரிப்புக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அதை ஏற்கனவே இருக்கிறத வெளில கொண்டு வரதுக்கு ஒரு சாவி மாதிரி உபயோகப்படுதுன்னு இப்போ அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்களாம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா சிரிப்புக்கு ஜோக்கு தேவைப்படாது இப்போ ஒரு குழந்த தொட்டிலில் படுத்துருக்குன்னு வைங்களேன் குழந்த தொட்டிலில் இருக்குது அது முகத்துக்கிட்ட போய் ஒரு கிழுகிழுப்பு ஆட்டுங்க சிரிக்கும் அந்த கிழுகிழுப்பை சத்தமே சிரிக்க வைக்கிறதுல அதுதான் மனுஷனுடைய இயல்புத்தன்மை அது என்ன ஜோக்காது சத்தம் ஒரு கிழுகிழுப்பையை கொண்டு போய் குழந்த முகத்துக்கிட்ட ஆட்டினா சிரிக்குது அதுதான் இயல்புத்தன்மை அதே கிழுகிழுப்பே ஒரு தாத்தா மூஞ்சிக்கிட்ட ஆட்டுங்க கோவம் வந்துடும் அடிக்க வருவார் என்னடா விளையாட்டுது அப்படி மாதிரி ஏன்னா அவர் சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தவர் அப்படி இருந்தவர் ஒரு காலத்தில் ஒரு கிழுகிழுப்புக்கு சிரித்தவர் ஒரு காலத்தில் இப்போ கோவப்படுறாருனா அந்த அளவுக்கு நம்ம மாறி போயிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் வந்து அந்த இயல்புத்தன்மை மாறாமல் இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காக நம்ம எல்லோரையும் குழந்தையாக்க முடியாது மனுஷன் வந்து எல்லோரும் இனிமேல் வந்து வயசுங்கிறது கூடு ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அதுக்காக குறைச்சிக்கிட்டே போக முடியாது அதுக்கு யாராவது மருந்து கண்டுபிடிச்சா தான் உண்டு ஆனால் ஒருத்தர் மருந்து கண்டுபிடிச்சாராம் சொல்லுவாங்க ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு மாத்திரை கண்டுபிடிச்சாராம் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு வயசு குறையும் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு வயசு குறையும் அப்படின்னு ஒரு மாத்திரையை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஒரு பாட்டி அம்மா தொண்ணூறு வயசு பாட்டி அது போயிருக்கு அதே டாக்டர்கிட்ட போய் ஐயா எனக்கு ஒரு பாட்டில் மாத்திரை கொடுங்க இந்த வயசு குறையம்மா குறையிற மாத்திரை அப்படின்றது அவர் ஒரு பாட்டில் கொடுத்தார் மாத்திரை தப்பாரம்மா பாட்டியம்மா ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு வயசு குறையும் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு கொடுத்துருக்காரு டாக்டர் அந்த தொண்ணூறு வயசு பாட்டி எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுது வந்துட்டு மறுநாள் அதே டாக்டர்கிட்ட போயிருக்கு முப்பது வயசு பொண்ணாக போச்சான் முப்பது வயசு பொண்ணாக மாறி அதே டாக்டர்கிட்ட போயிருக்கு இடுப்பில் ஒரு கை குழந்த அது சட்டை கிட்டே போடாமல் கட்டாவில் வாயில் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கு நேராக டாக்டர்கிட்ட போய் டாக்டர் நேற்று வந்தேன் ஏதோ ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு வயசு குறையும் நீங்க நான் ஏதோ ஒரு ஆர்வத்தில் ஒரு முப்பது நாற்பது மாத்திரை சாப்பிட்டேன் இப்படி ஆகிட்டேன் அப்படின்னு இப்போ டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு ஏமா வருத்தப்படுற எல்லோரும் வந்து வயசு குறையணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க உனக்கு வயசு குறைஞ்சிட்டுது நீ சந்தோஷப்படு இதுக்கே மறுபடியும் என்னகிட்ட வந்திருக்கிற அப்படின்னு நான் டாக்டரு அப்போ அந்த அம்மா சொல்லித்தேன் அதை என்னை பற்றி பரவாயில்ல டாக்டர் என் இடுப்பில் பாருங்கள் கை குழந்த இது சட்டை கிட்ட போட உட்காந்துருக்கு கட்டவரில் வேலை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கு இது ரொம்ப ஆர்வத்தில் ஒரு எழுபது மாத்திரையை சாப்பிட்டு விட்டுது இது என் வீட்டுக்காரர் இவர் வந்து இடுப்பு விட்டு கீழே இறங்க மாட்டேங்கிறார் நான் எதையாவது கொடுத்து இம்மே தான் வயசை கூட்டி இறக்கி விடுங்க டாக்டர் அப்படின்னு தான் அவர் வந்து ஏதோ நமக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்கிறது மாதிரி கட்டாரில் வச்சுட்டு அவர் பாட்டு உட்காந்துருக்கார் ஏதோ நமக்கு ச இந்த உலகமே இல்லை நமக்கு சம்மந்தம் இல்லைங்கிற மாதிரி உட்காந்துருக்கார் இப்படியே நான் தூக்கிட்டு எங்கே அலையிறது இது அப்படின்னு தான் அதனால் வந்து வயசை குறைக்கிறது இயற்கைக்கு விரோதமாக நம்ம பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த இயல்பு தன்மை மாறாமல் வச்சுக்கலாம் குழந்த மாதிரி மாற முடியாத தவிர அந்த குழந்தை தன்மையோட வாழறதுக்கு கற்றுக்கணும் அதுதான் வாழ்க்கையில் இன்பமாக வாழறதுக்கு வழி குழந்தை தனமாக இருக்கக்கூடாது குழந்தை தன்மையோடு இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க குழந்தை தன்மைங்கிறது வேறு குழந்தை தனம்ங்கிறது வேறு அப்படி ஒரு மாத்திரை கண்டுபிடிச்சிட்டா இப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க இடுப்பில் குழந்தை தூக்கிட்டு போனால் போய் கேட்கணும் ஏம்மா இது ஏன் வீட்டுக்காரரா உன் குழந்தையா அப்படின்னு கேட்டு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வணக்கம் சொல்லணும் இப்படிலாம் ஆகிடும் நிலைமை இயற்கையை வந்து நம்ம மாற்ற முடியாது அதுக்கு தகுந்தாப்பில் தான் நாம் வந்து பண்ணணும் குழந்தை தன்மையோடு வாழறதுக்கு குடும்பத்தில் கற்று குழந்தை தன்மைங்கிறது எப்படின்னா இப்போ ஒரு சில பேருக்கு அந்த குழந்தை தன்மை உண்டு ஒரு வீட்டில் ஒரு பிள்ளை படுத்துருக்கு அம்மா வந்து எழுப்புகிறாங்க காலேஜுக்கு நேரமாச்சு எழுந்திருப்பா காலேஜுக்கு நேரமாச்சு எழுந்திருப்பா அப்படின்னு அந்த அம்மா அந்த பிள்ளை சொல்லியிருக்க ஐயோ எனக்கு காலேஜுக்கு போகிறதுக்கே பிடிக்கலம்மா என்னை வந்து தொந்தரவு பண்ணாத காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு தான் அப்போ அந்த அம்மா சொல்லியிருக்கு ஏன் உனக்கு காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு பிடிக்கல கல்லூரிக்கு போகிறதுக்கு அதுக்கு ரெண்டு காரணம் சொல்லு அப்படின்னு இருக்க அப்போ அந்த பிள்ளை சொல்லித்தான் அது ஏன் பிடிக்கலன்னா கல்லூரியில்
அப்போ அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் நீ ஏன் காலேஜுக்கு போகணும்னா முதல் காரணம் உனக்கு வயசு ஐம்பத்தி ரெண்டு ரெண்டாவது காரணம் நீ தான் பிரின்ஸிபால் அப்படின்னு தான் என்ன இருந்தாலும் அவங்க அம்மாவுக்கு அது பிள்ளை தானே அதுதான் குழந்தை தன்மைங்கிறது ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசுலேயும் குழந்தை தன்மையோடு இருக்கார் பாருங்கள் அதுதான் அதுதான் அந்த குழந்தை தன்மையோடு வாழறது தான் வெற்றிக்கு வழின்னு சொல்லுவாங்க கணவன் வந்து இன்றைக்கி வந்து நேற்று என்ன என்ன யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்போ உங்கள் ஊர் தொலைக்காட்சியிலேயே ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது அதாவது இந்த உறவுகளை பற்றி ஒரு பேட்டி எடுத்திருந்தாங்க ஒரு அம்மா சொல்லுது அதாவது கணவன் மனைவியாக இருந்துட்டு அப்புறம் விவாகரத்து வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா பேசுகிறத நேற்று தொலைக்காட்சியில் போட்டாங்க அது என்ன சொல்லுதுன்னா நாங்கள் வந்து கணவனும் மனைவியாக இருக்கிறப்போ எங்களுக்குள்ளே சண்டை வந்துக்கிட்டு இருந்தது இப்போ விவாகரத்து வாங்கிட்டு இப்போ நண்பர்களாக இருக்கிறோம் இப்போ வந்து சண்டையே வர்றதில்ல எங்களுக்குள்ளே அப்படி பாருங்க கணவன் மனைவியாக இருந்தப்போ சண்டை வந்து தான் விவாகரத்து வாங்கினது மறுபடியும் நாங்கள் நல்லபடியாக தான் இருக்கிறோம் ஒன்றும் எங்களுக்கு சண்டை வரல அப்படி இருக்குது இப்போ காலம் போய்கிட்டு இருக்குது நேற்று அப்படி ஒரு இது எங்கள் என் கூட வேலை பார்க்குறப்போ ஒரு அம்மா இருந்தாங்க அவங்க எப்போதும் அவங்க வீட்டுக்காரர் படத்தையே வச்சுருப்பாங்க கையில் பத்திரமா வச்சுருப்பாங்க அவ்வளவு மரியாதை மதிப்புன்னு சொல்லி நாங்கள்லாம் அவங்கள பெருசாக நினைப்போம் இது எதுக்குமா அவங்க வீட்டுக்காரர் படத்தை பத்திரமா இல்லை கையிலேயே வச்சுருக்கீங்களே ஆஃபீஸுக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு அடிக்கடி எடுத்து பார்த்துக்குவாங்க அவ்வளவு பிரியமாக அவங்க வீட்டுக்காரர் இல்லை ஆமாம் எனக்கு வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வந்துட்டுதுன்னா உடனே எங்கள் வீட்டுக்காரர் படத்தை எடுத்து பார்ப்பேன் பரவாயில்லையே இப்படி ஒரு இதாக ஆமாம் இதை பார்த்துட்டு நினச்சிக்குவேன் இதை விட பிரச்சனை வேறு என்ன இருந்துட போகுது உலகத்தில் அப்படின்னு நினச்சிக்குவேன் உடனே எனக்கு எல்லாம் போயிடும் அப்படின்ட்டு தான் அப்படி ஒரு அம்மா இருந்தாங்க இப்போ இருக்காங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிலாம் நீங்கள் இங்கே இருக்கிற தாய்மார்கள் பெண்கள் யாராவது அப்படி கூட பண்ணலாம் யாரா எப்போதுமே உங்கள் வீட்டுக்காரர் படத்தை கையில் வச்சுக்கோங்க அது ஒரு யோசனை குடும்பம் குதூகலமாக இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு யோசனை அதே மாதிரி இவங்களும் அவங்க படத்தை வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டு பிரச்சனை வரும்பொழுது பார்த்துக்கணும் இதை விட நமக்கு என்ன வந்துட போகுது பெருசாக அப்படி அப்படி தான் இருக்கணும் குடும்பம் வந்து நல்லபடியாக இருக்கணும்னா அதுக்கு இப்போ சொல்லுவாங்க கடவுளே வந்து ஒரு ஒரு வீட்டு கணவன் வீட்டு க வீட்டு தலைவர் கனவில் வந்தாராம் கடவுள் வந்து இது மாதிரி ஒன்றை விட்டுட்டு உங்கள் குடும்பத்தை ஒன்றையெல்லாம் விட்டுட்டு போக போகிறேன்னா அதனால் ஏதாவது வர வேணும்னா கேட்டு போய் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு கடவுள் சொன்னாராம் அந்த குடும்ப தலைவர்கிட்ட அவருக்கு என்ன கேட்குறதுன்னு புரியல கடவுள் வந்து விட்டுட்டு போகிறேங்கிறார் ஏதாவது வரம் கேட்டுக்கோ அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது என்ன கேட்குறதுன்னு ஒன்றும் புரியல குழம்பிக்கிட்டு இருந்தால் அந்த ஆள் கனவில் இப்போ கடவுள் சொன்னாரா சரி நீ ரொம்ப குழப்பமாக இருக்க நாளைக்கு மறுபடியும் உன் கனவில் வரேன் அதுக்குள்ளே நீ முடிவு பண்ணி வை உனக்கு என்ன வரம் வேணுமோ கேட்டு வாங்கிக்கோ உனக்கு வரம் கொடுத்துட்டு நான் போயிடுறேன் உன்னை விட்டுட்டு போகிறதா நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு கடவுள் சரி ஒரு நாள் அவகாசம் கொடுங்க நாளைக்கு நான் அதுக்குள்ளே முடிவு பண்ணி வைக்கிறேன்ட்டு அவர் வந்தார் மறுநாள் முழிச்சுக்கிட்டார் மூழ்ச்சிக்கிட்டு மனைவி மகன் மக்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டார் குடும்பத்தில் எல்லாரையும் அப்படி வாங்க இது மாதிரி நேற்று கனவுல வந்தார் கடவுள் நம்மளை விட்டுட்டு போக போகிறாராம் என்ன வரம் வேணும்னு கேட்டு வாங்கிங்கோ அப்படின்னு போய் சொல்லிட்டார் என்ன கேட்குறதுன்னா அப்படின்னு அந்த கணவன் கேட்குறான் இந்த மனைவி சொல்கிறாங்க என் உடம்பு பூரா நகையாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேள் அப்படின்னு இருக்கு அதுக்குள்ளே அந்த பொண்ணு ஒரு பொண்ணு ஓடி வந்து அப்படிலாம் கேட்காதப்பா கடவுள்கிட்ட இப்போ இருக்கிற சொத்து எவ்வளோ இருக்கோ அது போல் இன்னொரு பங்கு வேணும்னு கேள் அப்படின்னு அந்த பையன் வந்து அவன் வேறு சொன்னான் அவன் அது எனக்கு நமக்கு வந்து இது போல் ஒரு பத்து பங்காவது வேணும் ரெண்டு பங்களா கார் வேணும் அப்படின்னு அவன் ஒரு லிஸ்ட்டை கொடுத்தான் இவர் என்ன கேட்குறதுன்னு முடிவு பண்ணுறதுக்குள்ள அங்கே வேலை செய்கிற அம்மா ஒரு வயசான அம்மா வந்திருக்கு வேலை செய்கிற அம்மா அது வந்து சொல்லித்தான் இவர்கிட்ட தப்பார் கடவுள்கிட்ட அப்படிலாம் கேட்காதப்பா நாளைக்கு வரும்பொழுது என்ன வர வேணும்னா எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லோரும் அன்பாக இருக்கணும் பாசமாக இருக்கணும்னு கேட்டு வாங்கிக்க வரத்தை அன்பு பாசம் குடும்பத்தில் எப்போதும் நிலவணும்னு கேட்டு வாங்கிக்கோ வேறு எல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலான்னு அந்த பெரியம்மா சொல்லித்தான் மறுநாள் அதே மாதிரி படுத்து தூங்கினார் கடவுள் கனவுல வந்தார் வந்து கேட்கும்பொழுது இவர் சொன்னாராம் ஐயா எனக்கு வந்து எங்கள் குடும்பத்தில் நாங்கள் கணவன் மனைவி பிள்ளை கூட்டி எல்லாம் பாசமாக இருக்கணும் அன்பாக இருக்கணும் இதுதான் எங்களுக்கு வர வேணும் அப்படின்னு கேட்டாராம் இவர் கேட்டதும் கடவுள் வந்து தலையை சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டாராம் ஏன் என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காரு நீங்கள் அன்பாக பெரியம்மா இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் ஏன் நான் உங்களை விட்டுட்டு போக போகிறேன் நான் ஏற்கனவே இல்லைங்கிறதுனால தான் உங்களை விட்டு போகலாம்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன் இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே பாசமாக இருந்தீங்கன்னா நான் இனிமேல் போக மாட்டேன் அதனால் ஏன் முடியும் மாற்றிக்க வேண்டியதுதான் உங்கள் கூட தான் இருக
அது எப்படின்னா ஒருத்தர் சொன்னார் அது அப்படி இல்லை அதுக்கு ஒரு கதை சொன்னார் ஹிட்லர் வந்து வந்தாராம் ஒரு தடவை ஒரு பெரிய கப்பல் மேலே கப்பலுடைய மேல் தளத்தில் ஹிட்லர் வந்துக்கிட்டு இருக்கார் ஒரு இங்கிலீஷ் கேப்டன் எதிரில் நிற்கிறான் அவனுக்கு பெரிய ஆச்சரியம் இந்த ஆள் எப்படி இப்படி ஒரு தனி மனிதனாக இருந்துக்கிட்டு உலகத்தே இப்படி க இந்த பாடுபடுத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லி உன்னுடைய வெற்றிக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டாரான் அந்த இங்கிலீஷ் கேப்டன் இப்போ ஹிட்லர் சொன்னாராம் என்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் என்கிட்ட வேலை செய்கிற ஊழியர்கள் நான் கிழிச்ச கோட்டை தாண்ட மாட்டாங்க நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை உடனே செய்வாங்க ஏன் எதுக்குன்னு எதிர்த்து பேச மாட்டாங்க அதுதான் என்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அதை நிரூபித்து காட்டுறம் பார் அப்படின்னு சொல்லி கையை தட்டினாராம் ஹிட்லர் உடனே ஒரு சிப்பாக எங்கே இருந்து வந்து லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் போட்டு வந்து சல்யூட் பண்ணி நிறுத்தினா நின்னான் உடனே ஹிட்லர் சொன்னார் நீ அப்படியே இந்த கப்பல் மேல் தளத்துலேருந்து அப்படி கடலில் உழுந்து சேர்த்து போடா அப்படின்னு வந்து பொத்துன்னு உதிச்சுட்டான் எதுக்கு சொல்கிறேன் என்ன எதில் உடனே குதிச்சு சேர்த்து போட்டான் இவருக்கு பெரிய ஆச்சரியம் கேப்டனுக்கு ஹிட்லர் சொன்னார் இது தான் என்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் தப்பா இன்னொருத்தனை கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு தட்டினா இந்த பக்கத்துலேருந்து ஒருத்தன் வந்தான் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் வந்து நின்னா நீ இப்படி குதிச்சு சேர்த்து போடா அப்படின்னு பொத்துன்னு குதிச்சுட்டான் எதுக்கு போக சொல்கிறீங்கன்னு ஒன்றுமே கேட்கல குதினா உடனே குதிச்சுட்டான் அப்போ ஹிட்லர் சொன்னார் இதே மாதிரி என்னுடைய ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் இருக்கிறாங்க நானும் ஊழியர்களை இழக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை தப்பார் தயாராக இருப்பேன் எப்போதும் தப்பார் இன்னொருத்தர் தட்டுறேன்னு இன்னொருத்தர் வந்தார் எது தாவில் இருந்து ஒருத்தர் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் சல்யூட் அடித்தான் நீயும் குதிச்சு சேர்த்து போடான்ட்டுருக்கார் ஹிட்லர் இவனால் பொறுக்க முடியல இந்த இங்கிலீஷ் கேப்டன் அனாவசியமாக ஒவ்வொருத்தனாக குதிச்சு விட்றானேன்னு சொல்லி ஓடி போய் அவனை குதிச்சுட்டான் குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிடிச்சி தனியாக எழுதிட்டு போட்டான் தனியாக எழுதிட்டு போய் அந்த சிப்பாகிட்ட கேட்டாரான் அந்த இங்கிலீஷ் கேப்டன் ஏன்ப்பா அந்த ஆள் குதிக்க சொல்கிறான்னா நீ ஏன் எதுக்குன்னு கேட்குறது இல்லையா உடனே குதிச்சு சேர்த்து போகிறீங்களே இதெல்லாம் என்ன அநியாயம் அப்படின்ட்டு இருக்கான் அந்த இங்கிலீஷ் கேப்டன் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு உடனே அந்த சிப்பாய்க்கு கோவம் வந்துட்டு தான் உடையா கையை இவன்ட்ட வேலை பார்க்கறத விட உளுந்து சேர்த்து போகலான்னு நான் குதிக்கிறான் என்ன அனாவசியமாக எதுக்கையாக இருக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி குதிச்சுட்டானா அதனால் இந்த உடனே சொல்கிறத செய்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்கள நம்பக்கூடாது கணவன்மார்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை சொல்கிறத உடனே செஞ்சுருவாங்க மனைவி நீ அங்கே போனால் போவாங்க வரணும் வரணும் அது ஹிட்லர் மாதிரி நினைக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இதுகிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத விட சொல்கிறது செஞ்சுட்டு போடுவோமே அப்படி சமாளிக்கிற கணவன்மார்கள் உண்டு குடும்பத்தில் வந்து அப்படிலாம் இருந்து சமாளிக்கிறாங்க குடும்பத்தில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அனுசரிப்பு தன்மைங்கிறது ரொம்ப அவசியம் கணவன் மனைவினா அனுசரித்து போகணும்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு கணவன் மன அதுக்காக தான் அந்த காலத்துலலாம் ஒரு வீட்டுக்கு வந்து மாப்பிள்ளை தேடுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய குடும்பத்தை நிர்வகிக்கிற அளவுக்கு ஒரு கணவனாக வரக்கூடிய எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த காலத்து ஒரு புலி வேட்டைக்கு போகணும் ஒரு பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை தேடுறதுனா நம்ம தமிழ் தமிழ் பழக்கம் என்னென்னா காட்டுக்கு போய் ஒரு புலியை வேட்டையாடிட்டு வரணும் அந்த புலி பல் அல்லது நகத்தை கொண்டுட்டு வரணும் அந்த இளைஞன் அதை வந்து வீட்டில் கொடுப்போம் அதை தான் கட்டி அதை வந்து தா இதாக கட்டுவாங்க மாலையாக போடுவாங்க தாலியாக கட்டுவாங்க அதாவது வீரம் இருக்கா பையனுக்குன்னு பார்ப்பாங்க ஒரு பொண்ணு வேணும்னா முன்னி முதல்ல வீட்டுக்கு பொண்ணு கேட்க போகக்கூடாது காட்டுக்கு போகணும் போய் புளியை கொண்டு வா அதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போவெல்லாம் ஏன் போகிறது இல்லைன்னா இப்போவெல்லாம் ஒருத்தனை வந்து காட்டுக்கு போய் புளி பொல் கொண்டு வானா புளி தான் மாப்பிள்ளையாக வரும் அதனால தான் இப்போ போகிறது இல்லை யாரும் காட்டுக்கு அப்போ வந்து பெண்களும் வந்து ரொம்ப வீரமாக இருந்தாங்க அப் பெண்கள் மூலம் அந்த காலத்தில் எப்படின்னா முறத்தாலே புளியை துரத்துவாங்களாம் நம்ம பழைய பாட்டிலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க முறத்தால் புளியை விரட்டினாங்கன்னு வரும் பழைய பாட்டு ஒரு அந்த அளவுக்கு பெண்களுக்கு வீரம் இப்போ கல்யாணமாகி இந்த காலத்தில் ஒரு ஒரு கணவனை வந்து விரட்டிட்டு வந்தாங்களாம் முறத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மனைவி அவன் பயந்துட்டு வெளில ஓடி வரான் பின்னாடி முறத்தை எடுத்துகிட்டு அந்த அம்மா ஓடி வருது இவனை தனியாக பிடிச்சி கொண்டு போய் என்னப்பா இந்த மனைவிட்டு இப்படி பயந்து ஓடி வரிய முறத்தால் துரத்துறா இப்படி வரிய அவன் தான் அவன் அப்படியே தடுமாறிக்கிட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவன் என்னை புளியாக நினைக்கிறா அப்படின்னு ஒரு பெருமையாக சொல்லிட்டானான் அந்த காலத்தில் புளியை தான் முறத்தால் விரட்டினாங்க இப்போ புருஷனை விரட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அந்த காலத்தில் வந்து கணவனுக்கு ஒரு குடும்பத்தை நிர்வகிக்கிற திறமை இருக்கா உடல் வலிமை தான் முக்கியம் இப்போ கூட மதுரை பக்கத்தில் ஐயாவுக்கு தெரியும் அந்த இளவட்டக்கல்லுன்னு ஒரு ஊர் இப்போ ஊருக்கு ஊர் ஊர் எல்லையில் கிடக்கும் ஊர் எல்லையில் ஒரு பெரிய கல் கிடக்கும் அந்த அந்த ஊருக்கு பொண்ணு கேட்க போகிறவங்க அந்த கல்லை தலைக்கு மேலே தூக்கி காட்டணும் அப்படியே தூக்கி தலைக்கு மேலே வசதி கீழே போடணும் அந்த வலு இருந்தால் தான் நீங்கள் அந்த ஊருக்குள்ள
அப்படி ஆகிட்டுது ஒரு குடும்பத்தை கணவனாக வரப்போகிறவனுக்கான தகுதி அந்த காலத்தில் அப்படி இருந்து தான் அப்படி வந்து கணவன் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது குடும்ப தலைவனை தேர்ந்தெடுக்கிறது ஒரு பெரிய காரியம் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் போட்டி வச்சாராம் ஒரு நீச்சல் குளம் அதில் யார் வேணாலும் குதித்து அந்த பக்கம் போய் கரையிடலாம் அந்த நீச்சல் குளத்தில் விஷப்பாம்புலாம் கிடக்கு யார் துணிஞ்சி அந்த விஷப்பாம்பு இருக்கிற குளத்தில் குதித்து அந்த பக்கம் போய் கரையேறானோ அவனுக்கு ஒரு நூறு ஏக்கர் நிலம் கொடுப்பேன் அது வேண்டான்னா ஒரு ஆயிரம் ஆடு கொடுப்பேன் அதுவும் வேண்டான்னா என் பொண்ணை கொடுப்பேன் அப்படின்னு போட்டி வச்சார் அதை மாப்பிள்ளையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு வழி நீச்சல் குளத்தில் குதிச்சு கரையேறணும் இப்போ அந்த ஊரில் இருக்கிற இளைஞர்கள்லாம் வந்து பார்க்குறாங்க அந்த குளத்தில் கொதிக்கணும்னு ஆனால் குளத்தில் இப்போ ஒரு விஷப்பாம்புலாம் கிடக்கு இது என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா யாருமே கொதிக்கிறதுக்கு தைரியம் வரல திடீர்னு ஒருத்தன் துணிஞ்சு குதிச்சான் பட பட படன்னு அடிச்சுட்டு போய் அந்த பக்கம் கரையிட்டான் கரையேறின உடனே பரவாயில்லையே ஒரு ஆள் வந்துட்டான்னு சொல்லி அவனை அந்த இளைஞனை போய் பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க அந்த பெரியவர் கேட்டார் ஏப்பா இவ்வளவு பெரிய விஷப்பாம்பெல்லாம் கிடக்கிற நீச்சல் குளத்தில் நீ துணிஞ்சு குதித்து கரையேறி இருக்கிற உனக்கு என்ன ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் கொடுத்துருவா நூறு ஏக்கர் நிலம் கொடுக்குவா சொல்கிறப்படி அப்படின்னா வேண்டாம் சார்ன்ட்ருக்கான் ஓஹோ அப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் ஆடு வேணுமா உனக்கு அப்படின்னா அதுவும் வேண்டாம் சார் ஓ அப்படின்னா என் பொண்ணு வேணுமா அப்படின்னா அதுவும் வேண்டாம் சார்ங்கிறான் ஏ அப்புறம் எதுக்கடா குதிச்சு என்ட்ட என்ன உனக்கு என்ன தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் என்னை எவன் பிடிச்சி தள்ளி விட்டவன்னு தெரியணும் அப்படின்ட்டுருக்கான் அது அதுக்காக அவன் பார்த்துருக்கான் அப்படி இருந்தால் தான் துணிச்சல் வரும் இந்த காலத்தில் எதுக்கு இவ்வளவு க சங்கடம்லாம் வச்சாங்கன்னா ஒரு குடும்பத்துக்கு தலைவராக வர வேண்டிய ஒரு ஆள் கணவனாக இருக்க வேண்டியவனுக்கு துணிச்சல் இருக்கா தைரியம் இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்காக இப்படிப்பட்ட தேர்வு முறைகள்லாம் வச்சுருந்தாங்க அந்த காலத்துலலாம் இப்போலாம் கல்யாணம் பண்ணுறது ஆளுக்கு நேரில் பார்க்காமலே கூட கல்யாணம் நடக்குது இன்டர்நெட்டில் இப்போ சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்க நோய் நொடி இல்லாமல் இருக்காரா பார் காட்டுக்கெலாம் போக வேண்டாம் நேராக ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வா உனக்கு ஒன்றும் வியாதி இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணு அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் மற்றதை பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இருக்குது நிலைமை அதனால் குடும்பத்தில் வந்து அந்த கணவனாக இருக்கிற வேண்டியவனுக்கு பொறுப்பு அதிகம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் அனுசரித்து போக வேண்டியதாக வந்தான் அப்படி தான் இருக்குது அந்த கணவன் மனைவிக்குள்ளே விட்டு கொடுக்கறது அதெல்லாம் பற்றி நிறைய எல்லோரும் ஏற்கனவே நம்ம புலவர்கள்லாம் பாடியிருக்காங்க எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஒரு கணவன் ஒரு குழந்த பிறந்து தான் ஒரு வீட்டில் அந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு தகராறு இந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுங்கிறதுல தகராறு வந்துடுது யார் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் அவன் என்ன சொல்கிறான் எங்கள் அப்பா பேரை தான் வைக்கணுங்கிறான் அவன் இந்த அம்மா என்ன சொல்லுது இல்லை எங்கள் அம்மா பே எங்கள் அப்பா பேரை தான் வைக்கணும் அப்படிங்குது காலையிலேருந்து சண்டை தகராறு எழுத்த வீட்டுக்காரன் பார்த்தான் இது என்ன காலையிலேருந்து எழுத்த வீட்டில் தகராறு நடக்குது என்னென்னு போய் கேட்டிருக்கான் என்னம்மா உங்களை உள்ள தகராறு காலையிலேருந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைம்மா எங்கள் குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறதுல எங்களுக்கு உள்ளே ஒத்து போகல முடியல நான் வந்து எங்கள் அப்பா பேரை வைக்கணுங்கிறேன் அந்த அம்மா அவங்க அப்பா பேரை வைக்கணுங்கிறது அதுதான் எங்களால் குடும்பத்தில் ஒரு நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறோம் தகராறு பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு நானும் அப்போ எழுத்த வீட்டுக்காரன் சொல்லியிருக்கான் எழுத்த வீட்டுக்காரனு நான் எதுக்கு இருக்கிறேன் நான் பஞ்சாயத்து பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்குள்ளே என்ன இது பேர் தானே வைக்கணும் ஏன்ப்பா உங்கள் அப்பா பேர் என்ன அப்படின்னு நான் உனக்கு கேட்டிருக்கான் எங்கள் அப்பா பேர் சீனிவாசன் அப்படின்ட்டுருக்கான் இந்த அம்மாவை உங்கள் அப்பா பேர் என்னம்மா கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் யோசிச்சு பார்த்தான் குழந்தைக்கு சீனிவாச கோபாலகிருஷ்ணன் பேர் வைங்க போங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டான் ஏத்த விட்டுக்கு தீர்த்து வச்சுட்டு போயிட்டான் போனதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டாங்க சரி இந்த சீனிவாசன் சரி கிருஷ்ணன் சரி நடுவில் கோபாலம் யார் அப்படின்னு சொல்லி அவனை போய் எழுத்துட்டு வந்தான் எத்த விட்டில் போய் அது யார்ரா அது இங்கே வா அது யார்ரா கோபாலன் ஆனால் அது எங்கள் அப்பா பேர் நீ அதை மட்டும் எதுக்கு விட்டு வைக்கிற அதையும் சேர்த்து வச்சுட்டு போகிறான்னு அதாவது குடும்பத்தில் வந்து ஒரு கணவனும் மனைவியும் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் கூட ஒத்து போகலன்னா இப்படி தான் ஏற்று விட்டு காரம் பஞ்சாயத்துக்கு வருவான் கோபாலன்னு வந்து குறுக்க வருவான் ஒருத்தன் அப்படி அந்த அனுசரிப்புங்கிறது குடும்பத்தில் ரொம்ப அவசியம் கணவனும் மனைவி அது ஒன்றுக்கு மேலே இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்கள்ல அது அது ரொம்ப அவஸ்தை ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறது நம்ம சா இதெல்லாம் சொல்கிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணங்கள் வந்து சங்கடத்தில் தான் கொண்டு வந்து விடும் நிறைய சொல்லுவாங்க உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய இது என்ன தெரியுங்களா இயற்கை வந்து நிர்ணயம் பண்ணுது இப்போ வந்து நம்ம சில பேருக்கு எனக்கு பொம்பளை பிள்ள வேண்டாம்
உலக அளவில் நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தால் நூறு பொம்பளை பிள்ளை பிறகு இது எதுக்கு பதினாறு அதிகமாக பிறக்குதுன்னா அந்த வாலிப வயசு அடையிறதுக்குள்ளே பதினாறு செத்து போகுது பதினாறு அங்கங்கே ஓடுறது கொஞ்சம் முரட்டத்தனமாக போகிறதுனால செத்து போகுது அந்த ஐம்பது ஐம்பது இந்த ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்கிற ரேஷியோவை இயற்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அது ஒரு பெரிய அதிசயம் அதை விட பெரிய அதிசயம் என்னென்னா அந்த உலக யுத்தம் நடந்தது இல்லை முதல் உலக யுத்தம் ரெண்டாவது யுத்தம் அப்போ பார்த்துருக்குறாங்க கணக்கு எடுத்துருக்குறாங்க அந்த யுத்தம் முடிஞ்ச பிறகு நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளைக்கு பதிலாக நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபது பிறக்க ஆரம்பிச்சு தான் நூறு பெண் குழந்தைக்கு நூற்றி எழுபது நூற்றி எண்பது ஆண் குழந்தை இது எதுக்குன்னா அந்த போரில் செத்து போகுதுல ஆம்பளை பிள்ளைகள் அதை ஈடு கட்டுறதுக்காக அதிகமாக பிறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து இயற்கை வந்து ஒரு பெரிய ரேஷியோவை மெயின்டைன் பண்ணுது அதாவது ஒருவனுக்கு ஒரு தீங்கிறத அது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு புறாவெல்லாம் வளர்த்திங்கன்னா நான் கூட புறா வளர்த்துருக்குறோம் ஊரில் புறா வளர்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு முட்டை தான் விடும் ஒரு வீட்டுக்கு அந்த ரெண்டு முட்டையும் குஞ்சு பறிச்சுன்னா அதில் ஒன்று வந்து ஆணாக இருக்கும் ஒன்று பொண்ணாக இருக்கும் அது எந்த முட்டை ஆண் எந்த முட்டை பெண்ணுங்கிறத இயற்கை நிர்ணயம் பண்ணுது அதை வந்து நம்ம மாற்றவே முடியாது ரெண்டையும் அந்த பெண்ணாவோ ரெண்டையும் ஆணாவோ மாற்ற முடியாது நம்ம அதனால் அந்த இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் நடந்துக்கணும் அதனால தான் ஒரு ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி அதான் ஒரு க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்கிறது ஒன்றுக்கு மேலேனா சங்கடம் தான் ஒரு ஒரு பஸ்ஸில் வந்து ரெண்டு 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 பெண்கள் வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் பஸ்ஸு பிரயாணம் ரெண்டு பெண்கள் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க அந்த கண்டக்டரை கூப்பிட்ருக்காங்க ஐயா அப்படின்னு அந்த ஒரு அம்மா கூப்பிட்ருக்கு என்னம்மா அப்படின்ட்டு இருக்கார் வந்து இந்த ஜன்னலை திறந்து விட்டு போ அப்படின்னு சரின்னு அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த ஜன்னலை திறந்து விட்டு அவர் போயிட்டார் பக்கத்தில் இருந்தாமல் உடனே இங்கே ஐயா மறுபடியும் ஐயானு கூப்பிட்ருக்கு அந்த என்ன இந்த ஜன்னலை மூடி விட்டு போ அப்படின்னு இருக்கு மூடி விட்டு போனார் மறுபடியும் அந்த முன்னாடி கூப்பிட்டது வாம்மா வாயா வாயான்னு மறுபடியும் கண்டிட்டு கூப்பிட்டு என்ன இந்த பார் இந்த ஜன்னலை வந்து நீ மூடி வச்சின்னா நான் மூச்சு திணறி செத்து போடுவேன் அப்புறம் உடனே பக்கத்தில் இருந்தம்மா தபாரியா அந்தம்மா பேச்ச கேட்டுட்டு நீ திறந்து வச்சுன்னா நான் குளிர் தாங்காமல் செத்து போடுவேன் அப்படின்ட்டு அவர் தலையை பிச்சுக்கிறார் கண்டக்டர் என்னடா பெரிய தம்பா போச்சேன் கொஞ்சம் தூரம் பிரயாணம் இதில் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகக்கூடாதா அப்படின்னு அப்போ அந்த பஸ்ஸில் பின்னாடி ஒருத்தன் கடைசி சீட்டில் வெயில் தாங்காமல் சட்டையெல்லாம் கேட்டி போட்டுட்டு ஒரு கிராமத்து ஆள் வீடு குடிச்சிட்டு வரான் அவர் கூப்பிட்ருக்கோம் அந்த ஆள் அந்த கண்டக்டர் இங்கே வாயா அங்கே என்ன தகராறு அப்படின்னு அந்த எதிர்த்து வீட்டுக்காரன் வந்தானே முன்னாடி பஞ்சாயத்துக்கு அது மாதிரி கண்டக்டர் இங்கே வாயா அவன் ஏன் ஏன் நீ என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கான் நீ சட்டையெல்லாம் கேட்டு போட்டு வீடு குடிக்கிறோம் வீடு போக ஊதி விட்டு அங்கே என்ன தகராறு அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஒன்றும் இல்லையா அந்த அம்மா வந்து ஜன்னலை திறந்தால் செத்து போவேங்கிறது இந்த அம்மா ஜன்னலை மூடுனா செத்து போவேங்கிறது நான் என்னையா பண்ணுறது ஒரு ஆள் அப்படின்னா இதுக்கு ஏன் ஏன் கவலைப்படுறேன் நான் சொல்கிறத கேள்வி நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் பிரச்சனையை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பீடியை எடுத்துக்கிட்டு புகைய ஊதி விட்டு சொன்னானான் கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஜன்னலை மூடி வை அந்த அம்மா செத்து போவோம் அப்புறம் திறந்து வை இந்த அம்மா செத்து போவோம் நாம் நிம்மதியாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடு குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது கண்டக்டருக்கு நீ உனக்கு என்ன நீ பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போடுவ அந்த ரெண்டு அம்மாவும் செத்து போச்சுன்னா அவங்க வீட்டுக்காரனுக்கெல்லாம் யார் பதில் சொல்கிறது அப்படின்னா கவலையே படாத ரெண்டு பேருக்கும் நான் தான் வீட்டுக்காரன் அதனால தான் அந்த யோசனையை சொன்னேன் அவங்ககிட்ட அப்புறம் இதுதான் இந்த ஒன்றுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது இயற்கைக்கு விரோதம் இப்படிலாம் ஆகும் அதனால தான் அவன் அவ்வளவு ஒன்றுமே வேண்டான்ட்டு கடைசி பெஞ்சு இதில் போய் சீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டான் அப்படி அது இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழணுங்கிறது முக்கியம் குடும்பத்தில் வந்து கணவனுடைய பங்கு என்ன மனைவனுடைய பங்கு குழந்தை குட்டிகள்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கணும் கணவனுங்கிறவனுக்கு நிறைய சகிப்புத்தன்மை தேவைப்படுது மனித நேயங்கிறத பற்றி சொல்லுவாங்க மனித நேயம் ஏன்னா ஒரு கணவன் கணவனாக இருக்கணும் மனைவி மனைவியாக இருக்கணும் ஒரு மனுஷன் வந்து இன்றைக்கி வந்து மனிதன் மனிதனாக இல்லை மனிதநேயம் குறைஞ்சி போச்சு எது குடும்ப உறவுகள்லாம் ரொம்ப மாறி போச்சுன்னு சொல்ல இப்போ நாகரீகத்தில் அப்படி தான் இருக்குது ஒரு இதில் ஒரு ஒருத்த ஒருத்தன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான் ஒரு சின்ன பையனை கொண்டு வந்தானான் ஒரு சின்ன பையன் பக்கத்தில் இருக்கான் ஒரு பெரியவர் கேட்டிருக்கார் யாருப்பா அந்த பையன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இவன் சொன்னான்னா இந்த பையன் எனக்கு தூரத்து உறவு எனக்கு தூரத்து உறவுன்னு இருக்கான் சரி தூரத்து உறவுன்னா எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இந்த பையன் எங்கள் அப்பாவுக்கு எட்டாவது பிள்ளை அப்படின்னா கூட பிறந்தவனே அவ்வளோ தூரமாக போயிட்டான் எட்டாவதாக பிறந்தவன் அப்படி இருக்குது குடும்ப உறவுகள்ங்கிறது மனுஷனுக்கு வந்து
இவ்வளவுக்கும் விலை போட்டால் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு இதுதான் மனுஷனுக்கு விஞ்ஞானம் போட்டிருக்கிற விலை அது எப்போ அது ஒசரும்னா அவன் மனுஷனாக இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கிறப்போ அதுவும் செத்து போனால் அதுவும் கிடையாது செத்து போனால் அதுவும் குறைஞ்சிடும் மிருகங்களுக்கெலாம் அப்படி இல்லை செத்ததுக்கு அப்புறம் விலை கூடும் அங்கெல்லாம் எல்லா ஊர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உயிர் கோழி ஐம்பது ரூபா உரிச்ச கோழி அறுபது ரூபான்னு போட்டிருக்கோம் செத்ததுக்கு அப்புறம் பத்து ரூபா அதிகம் மனுஷனை வந்து நீ உயிர் கோ உயிர் மனுஷன் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு செத்ததுக்கு அப்புறம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபான்னு நீயே வச்சுக்கிடாது எனக்கு இது கண்டு போடும் அவன் வந்து எப்போ அவனுக்கு வேல்யூ கூடும்னா மனிதன் மனிதனாக வாழும் பொழுது தான் வேல்யூ கூடும் குடும்பத்தில் வந்து அந்த சகோ அந்த பாசத்தோடு வாழணும்னு கடவுள்கிட்ட கேட்டு சொன்னாங்களே அதுதான் இந்த சமூகங்கிறதும் ஒரு பெரிய குடும்பந்தான் அதனால தான் இந்த நாட்டுக்கு உள்ள பெருமையே எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம்ங்கிறது தான் இந்த நாட்டுக்கு உள்ள பெருமை அப்படி நிரூபிச்சோம் அதனால் சமூகங்கிறதும் ஒரு குடும்பம் மாதிரி இருக்கு இருக்கிறது தான் பெருசு இப்போ சில இதெல்லாம் இப்போ இப்போ ஜாதி மத வேறுபாடெல்லாம் வந்து நம்முடைய முன்னேற்றத்தை வந்து தடுக்கும் விலங்குகள் வந்து நம்மளோட மேலானது அதான் ஒரு ஊரில் ஒரு சிவன் கோயில் இருந்து தான் சிவன் கோயிலில் அந்த புறாவெல்லாம் வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு அந்த மாடத்தில் சிவன் கோயில் மாடத்தில் புறாவெல்லாம் கூடி இருந்திருக்கு உடனே அதுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறதுக்காக ஊரில் திட்டம் போட்டாங்க சிவன் கோயிலுக்கு வெள்ளடிக்க ஆரம்பித்தாங்க வர்ணம் வர்ணம் பூசை ஆரம்பித்ததும் அந்த அதுக்கு சாரம் கட்டுவாங்கல்ல இந்த குச்சியெலாம் வச்சு சாரம் கட்டுவாங்க உடனே இந்த புறாவெலாம் என்ன பண்ணிச்சா இனிமேல் நம்ம இங்கே சா வெள்ளடிக்கிறாங்க கும்பாபிஷேகம் வருது நம்ம இங்கே குடியிருக்க முடியாது எதுத்தாப்பில் எங்கே போகலான்னு பார்த்துருக்கு இந்த மோ உயரம் கோபுரத்தில் இருந்த புறாவெல்லாம் எதுத்தாப்பில் ஒரு மாதா கோயில் இருந்திருக்கு சர்ச்சு அங்கே சில புற மாடங்களில் புறாவெல்லாம் இருக்குது சில மாடம் இருக்குது உடனே நம்மெல்லாம் அங்கே போடும் கொஞ்சம் காலத்துக்குன்னு எல்லாம் புறப்பட்டு இந்த மாதா கோயிலுக்கு போட்டு அங்கே போனால் அங்கே இருக்கிற புறாவோடு சேர்ந்து இதுவும் கூடி இருந்துகிட்ருக்கு கொஞ்ச நாள் என்னாச்சு அங்கே கிறிஸ்மஸ் வந்துட்டுது கிறிஸ்மஸ் வந்ததும் சரி இங்கேயும் வெள்ளடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம மறுபடியும் எங்கடா போகிறதுன்னு பார்த்தா அங்கே இருக்கிற புறாவோட சேர்ந்து இதுவும் சேர்ந்து நேராக ஒரு பள்ளிவாசல் இருந்தது எதுக்க அங்கே இருக்கிற மாடத்தில் போய் அங்கே கூடி ஏறிட்டுது எல்லாம் அங்கே போனால் அங்கே ரமலான் மாதம் வந்து ரம்சானுக்காக அதையும் புதுப்பிக்க ஆரம்பித்தாங்க இது என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இந்த மூணு செட்டு புறாவும் சேர்ந்து என்ன பண்ணிச்சு எங்கே போகலான்னு பார்த்தா மறுபடியும் அதுக்குள்ளே இந்த சிவன் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சு போச்சான் முடிஞ்சிருக்கு அங்கே போடுவோம் எல்லாருன்னு சொல்லி எல்லா புறாவும் அந்த சிவன் கோயிலுக்கு வந்துட்டுது அங்கே போய் மாடத்தில் அதை குடியே இருந்துட்டுது அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா ஒரே கலவரம் பூமியில் பூமியில் எல்லாம் ஒருத்தனை ஒருத்தன் அருவாலை தூக்கிட்டு நிற்கிறான் குச்சி எடுத்தோம் ஒருத்தனை ஒருத்தர் சுட்டுக்கிறான் ஒரே கலவரம் சத்தம் ஒரே மத கலவரம் வந்துடுது கிராம ஊரில் அப்போது புறாவெல்லாம் மாடத்தில் இருந்துக்கிட்டு ஒரு குஞ்சு புறா அவங்க அம்மாட்ட கேட்டு தான் இது என்ன இந்த மனுஷனுக்கு என்னாச்சு இந்த மனுஷனுக்கு என்னாச்சு அவன் அவன் கத்தியை தூக்கிட்டு நிற்கிறானே அப்படின்னு கேட்டு தான் ஒரு குஞ்சு புறா அவங்க அம்மாட்ட கேட்டு தான் அம்மா புறா இப்போ அம்மா அந்த புறா சொல்லித்தான் மனுஷனுக்கு இப்போ மதம் பிடிச்சிருக்கு அதான் கத்தியை தூக்கிட்டு நிற்கிறான் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ நமக்கெல்லாம் பிடிக்கலையே அப்படின்னு தான் அப்போ அந்த புறா சொல்லித்தான் அந்த பாருமா நாம் வந்து இந்த சிவன் கோயிலில் இருந்தாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் இந்த மாதா கோயிலுக்கு போனாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் பள்ளிவாசலுக்கு போனாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் ஆனால் மனுஷன் அப்படி இல்லை அவன் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் இந்துன்னு சொல்லுவான் அங்கே மாதா கோயில் இருந்தான்னா கிறிஸ்தவன்னு சொல்லுவான் பள்ளிவாசலில் இருந்தான்னா முஸ்லீம்னு சொல்லுவான் அப்போ இப்போ குஞ்சு புறா அது என்ன இப்படி பண்ணுறாங்க மனுஷங்க இப்போ அவங்கள விட நம்ம வசதி போல்ருக்க நம்ம தேவலாம் போல்ருக்க அப்படின்னு தான் அந்த குஞ்சு புறா அப்போ அந்த தாய் புறா சொல்லித்தான் உண்மை தான் அதனால தான் நம்ம மேலான இடத்துல இருக்கிறோம் அவன் கீழே நிற்கிறான் என்னமோ அப்படின்னு சொல்லித்தான் இதுதான் அந்த குடும்பங்கிறது சமுதாயங்கிறது ஒரு பெரிய குடும்பம் அது அந்த புறாகிட்டே இருந்து மனுஷன் கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படி இருக்குது இன்றைக்கி மனுஷனுடைய நிலைமை அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தான் ஒவ்வொரு இதுலேயும் நாம் வந்து நடந்து கொள்ள வேண்டியிருக்குது மிருகங்கள்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிற வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த இதில் வந்து நம்ம குடும்பத்தில் வந்து என்னென்னா அப்போ அந்த பிள்ளைகளை பற்றி சொல்லுவாங்க ஒரு இப்போ ராமர் லட்சுமணர் கதை சொல்லுவாங்க அதாவது ராமரும் பரதனும் பந்து விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் சின்ன வயசில் சின்ன வயசில் பந்து விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் உடனே ராமர் வந்தாராம் வந்து கோசலை அவங்க அம்மா மடியில் கோசல மொழியில் சோர்ந்து போய் உட்காந்தாரான் ச சந்தோஷமாக வந்து உட்காந்துருக்கார் அப்போ அந்த கோசல் அம்மா கேட்டாங்களாம் ஏன்ப்பா அப்படி இவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கே என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அப்படின்னு
வருத்தப்பட்டுட்டு வர அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் அந்த அம்மா அப்போ வரதம் சொன்னானா நான் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக அண்ணன் விட்டு கொடுத்தாரு தோத்துட்டாரு அதனால் எனக்கு வருத்தமாக இருக்குது உண்மையில் அவர் தான் ஜெயிச்சிருக்க வேண்டியது எனக்காக விட்டு கொடுத்தாரு அதனால் தோ நான் வருத்தப்படுறேன்னா அப்போ அந்த அம்மா சொல்லித்தான் இப்படி தான் தம்பியனுடைய வெற்றி அண்ணனை சந்தோஷப்படுத்துது அண்ணனுடைய தோல்வி வந்து தம்பியை வருத்தப்பட வைக்குது இப்படி தான் இருக்கணும் அண்ணன் தம்பின்னா அப்படி தான் குடும்பத்துலேயும் இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த அம்மா சொன்னதாக சொல்லுவாங்க ராமாயணம் அதே போல் இப்போ இதில் வரும் நபிகள் நாயகத்தினுடைய பேரர்கள் பாத்திமாவனுடைய பிள்ளைகள் ரெண்டு பேர் அசன் அசன் உசைன் ரெண்டு பேர் நபிகள் நாயகத்தினுடைய பேரன்மார்கள் பாத்திமா அன்னை பாத்திமாவனுடைய குழந்தைகள் அசனும் உசைனும் பேசிக்கிறதே இல்லையா கொஞ்ச நாள் இந்த அம்மாவுக்கு அதை பார்க்குறாங்க ஏதோ அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே ஏதோ தகராறு போல் இருக்கு ஏன் பேசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு வச்சு அந்த அம்மா புத்தி சொல்லித்தான் இந்த பரப்பா நீ வந்து அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது உங்கள் பாட்டனார் ஒரு புத்திமதி சொல்லியிருக்காரு உனக்கு தெரியுமா ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீமோடு மூன்று நாட்களுக்கு மேல் பேசாமல் இருந்தால் அது அவனை கொலை செய்வதற்கு ஒப்பாகும் அப்படின்னு நபிகள் நாயகம் சொல்லியிருக்கார் தெரியுமா உனக்குன்னு அந்த அம்மா சொல்லித்தான் அப்போ அந்த தம்பிக்காரர் சொன்னாராம் உசைன் சொல்லியிருக்கார் அதுவும் எனக்கு தெரியும் அதே தாத்தா பாட்டனார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அந்த ரெண்டு பேரில் யார் முதல்ல சலாம் சொல்கிறாங்களோ யார் முதல்ல முன் முன்னாடி பேசுகிறாங்களோ அவங்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் இறைவனுடைய ஆசை கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறார் அந்த ஆசை அண்ணனுக்கு கிடைக்கட்டுமேங்கிறதுக்காக நான் பேசாமல் இருக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ராமனும் பரதனும் எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படி தான் அசனும் உசைனும் இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த பாசம்தான் குடும்பத்தில் வேணும் குடும்பத்தில் அண்ணன் தம்பி எப்படி நடந்துக்கணும் அம்மா பிள்ளை எப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா தாய் அம்மாவுக்கு வந்து எப்போதுமே பிள்ளைங்கள் வந்து அம்மா பக்கம் தான் இருக்கும் அம்மா அம்மா பிள்ளைங்க தான் அதிகம் இதில் ஒரு பெரிய நீதிபதி இருந்தார் சென்னையில் உண்மையாக நடந்தது சென்னையில் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி காந்தி இருந்த காலத்தில் சென்னையில் ஒரு நீதிபதி அவர் ஒரு நாள் நீதி கோர்ட்லாம் விட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ராத்திரி சும்மா போய் உடனே வீட்டுக்கு வரல கோர்ட்டினுடைய நடவடிக்கை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வராமல் போய் எங்கெங்கேயோ போய் சுற்றி விட்டு இப்போ அந்த நண்பர்களோடு அப்படி உல்லாசமாக அப்படி கொண்டாடி விட்டு ராத்திரி நடு ராத்திரிக்கு வந்திருக்கிறார் வீட்டுக்கு ஒரு மணிக்கு அப்போ அந்த வயசான அம்மா வாசல்லையே காத்துக்கிட்டு இருக்கு உள்ளே போச்சுக்கு நீதிபதி இன்னும் வந்து சேரலேன்னு வாசல்லே நின்றுட்டு இருந்து தான் அப்போ அது வந்த உடனே பலார்னு அரைஞ்சி விட்டாங்களா அந்த அம்மா ஏன்டா அவ்வளோ தூரம் எங்கே போனேன் என்ன தான் நீதிபதியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உள்ள தானே பலாரை அரைஞ்சி விட்டாங்க உடனே அவர் கலங்கி போய் அழுதாராம் அழுதாராம் மறுநாள் கேட்டிருக்காங்க அந்த பக்கத்தில் இருந்தவங்க ஏன் உன்னை வந்து பெரிய நீதிபதி பெரிய பதவியில் இருக்க அதனால் உன்னை உங்கள் அம்மா அடிச்சிட்டாங்கன்னு அழுதியா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அப்போ அவர் சொன்னாராம் நீதிபதி இல்லை நான் வந்து இது மாதிரி எங்கள் அம்மாக்கிட்ட அடிக்கடி அடி வாங்குவேன் எப்போதும் அவங்க அடிக்கிற அடி பலமாக விழும் இப்போ அவங்க அடித்தது எனக்கு வலிக்கவே இல்லை அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வயசாகிட்டுதே பலம் குறைஞ்சிட்டுதேன்னு நினச்சி அழுதேன் அப்படின்னு காரணம் அதுதான் பிள்ளை அம்மா பேரில் உள்ள பாசங்கிறது இதே போல் நான் சொன்னது மாதிரி முன்னாடி இவர் ஒரு இறைநேச செல்வர் ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு அம்மா வந்து எனக்கு அப்பா தண்ணி கொடுப்பா அப்படின்ட்டு இருக்கு படுக்கையில் இருந்த அம்மா இவர் ஏதோ படிச்சுக்கிட்டு இருந்தவர் ஒரு சின்ன இளைஞர் ஒரு உடனே ஓடி போய் ஒரு குழலையில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் அம்மாவுக்கு முன்னாடி நிற்கிறார் முன்னா அந்த அம்மா அதுக்குள்ளே தூங்கி போச்சு தூங்கி போச்சு இவர் அந்த கொ தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு அவர் பாட்டு நிற்கிறார் விடிஞ்சு போச்சு விடுகிற சமயத்தில் அந்த அம்மா முடித்து பார்க்குது பையன் தண்ணியோடு கையில் வச்சுட்டு நிற்கிறார் ஏம்மா என்னப்பா நீ ராத்திரி பூரா தண்ணியோடு நின்றுட்டு இருக்கிறியா எனக்கா அப்படின்னு அப்பா அந்த அவர் சொன்னாரா ஆமாம்மா ராத்திரி தண்ணி தாகமாக இருக்குன்னு கேட்டீங்க உடனே தண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன் ஓடி வந்து பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தீங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்பொழுது உங்களை எழுப்ப வேண்டாம் தூக்கத்தை கெடுக்க வேண்டாம்னு நான் நினச்சேன் அதனால் எழுப்பலை தூக்கம் முழிக்கிற சமயத்தில் உடனே தாகமாக இருக்கும் தண்ணி குடிக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க அதனால் தண்ணியை அக்கா பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு நிற்கிறேன் அப்படின்னு அந்த இளைஞர் சொன்னாராம் அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டு நீ பிற்காலத்தில் பெரிய அறிஞராக வருவேன்னு சொல்லி அந்த அம்மா வரணும்னு சொல்லி இறைவனை வேண்டாங்களாம் அவர் தான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் தீன் மார்க்கத்தில் பெரிய ஆளானது அதாவது ஷர்புதீன் யாஹியான்னு ஒருத்தர் அவர் பெரிய இஸ்லாமிய பேரறிஞராக வந்தார் இப்படி அம்மா பேரில் பாசமாக உள்ளவங்கள்லாம் இருந்தாங்க நிறைய அப்படி அந்த குடும்பத்தில் வந்து அந்த பாசம் நேசம் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவர்கள் உயர்வார்கள்ங்கிறது தான் நம்முடைய பெரிய இதெல்லாம் பெரியவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறது அது தான் அதனால தான் அந்த கணவனுடைய பங்கு என்ன மனைவியினுடைய பங்கு என்ன பிள்ளைகளுட
மனுஷன் கோவப்படாமல் இருக்கணும் போகணும் வரணும் அதுக்கு சொல்லுவோம் நாங்கள் சத்தமாக கதாரூபமாக சொல்கிறது அங்கே வேதாத்திரி மகர்ஷின்னு இருக்கார் அவர் இதில் வந்து சினம் தவிர்த்தல்னு பயிற்சியை கொடுப்பாங்க குடும்ப தலைவர்கள் பெரியவங்கள்லாம் வந்து அந்த பயிற்சியை எடுத்துக்கணும் என்ன கூப்பிட்டாங்க ஒரு தரம் சினம் தவிர்த்தல்னு ஒரு பயிற்சி கொடுக்குறோம் அதில் நீ வந்து பேசுன்னாங்க நான் சொன்னேன் நான் பயிற்சிக்கு வேணால் வரேன் என்னை பேச வேண்டாம் சார் நான் வந்து பயிற்சி கற்றுக்கிறேன்னு இல்லை இல்லை நீ அதெல்லாம் பயிற்சி நாங்கள் கொடுக்குறோம் நீ உனக்கு என்ன தெரியுமோ சொல்லு மனுஷன் கோவப்படாமல் இருக்கணும் அதுக்கு எதாவது வழி சொல்லிட்டு போ அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க சரின்ட்டு போனேன் போய் அங்கே போய் நான் சொன்னேன் இது மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு கதை மாதிரி சொன்னேன் மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட் அங்கே ஜப்பானுக்கு போக வேண்டிய ஒரு பிரயாணி லக்கேஜோட நிற்கிறார் நிறையா இதை வாங்கி பிளேனில் ஏற்றக்கூடிய ஒரு தொழிலாளி அவர்கிட்ட ஒரு சண்டை போடுறார் அடிக்க போகிறார் திட்டுறார் கண்டாமலான திட்டுறார் அவர் இதை ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் அந்த சினம் தவிர்த்தல் பயிற்சி கொடுக்குற பேராசிரியர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் இது எப்படி இவன் இந்த ஆள் அவ்வளவு கோபமாக அடிக்க போகிறான் திட்டுறான் அந்த பெரிய மனுஷன் இவர் பதிலுக்கு அவர் திட்டவே இல்லையே கோப அந்த அந்த தொழிலாளி சிரிச்சுக்கிட்டே சரி சார் சரி சார் அப்படின்னுட்டே இருக்கான் இவர் லக்கேஜை வாங்கி பிளேனில் ஏற்றுற தொழிலாளி இப்போ கண்ணா உடனே அடிக்க போகிறான் திட்டுறான் முகம் சிவந்து போச்சு பத இவர் இவருக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா இந்த ஆள் இவ்வளவு கோவப்படுறான் அதை வாங்கி அந்த தொழிலாளி கொஞ்சம் கூட முகத்தில் கோபமே படலையே சிரித்த முகத்தோடு இருக்கானு இவன் வந்து நமக்கு பயிற்சி வகுப்பு எடுக்கலாம் போல இருக்கே அப்படின்னு இவர் நினச்சிட்டார் ரொம்ப நேரம் அவர் கற்றிக்கிட்டு இருந்தார் சரி சார் சரி சார்ட்டு அதை வாங்கிட்டு அவர் போயிட்டார் போனதுக்கப்புறம் அவர் இந்த ஆள் அப்புறம் பிளேன் வந்தது ஏரி அவர் போயிட்டார் ஜப்பானுக்கு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் இந்த சினம் தவிர்த்தல் பேராசிரியர் ஓடி போய் அந்த தொழிலாளியை பிடிச்சி கொண்டு வந்தார் இந்த பரப்பா நான் வந்து காலையிலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த ஆள் ஒன்று அடிக்க வந்தான் திட்டம் வந்தான் இவ்வளவு கோவப்படுறான் உனக்கு பதிலுக்கு நீ கோவமே படலையே உனக்கு கோவமே வராதா அது எப்படி நீ சினம் தவிர்க்கிறது எப்படி உனக்கு கோவமே வரலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அப்போ அந்த தொழிலாளி சொன்னாரா அப்படி இல்லை சார் மனுஷன்னு பிறந்தால் கோவம் ப படாமல் இருக்க முடியாது எல்லாருக்கும் கோவம் வரும் அது அவங்கவுங்க வழியில் டீல் பண்ணுவாங்க நான் அதை ஏன் வழியில் டீல் பண்ணேன் அவ்வளோதான் ஏ அப்போ அவர் திட்டும் பொழுது உனக்கு கோவம் வந்து தானே வந்தது சார் அப்போ அது எப்படி டீல் பண்ணேன்னு கேட்டிருக்கார் அப்போ இவன் சொன்னான் நான் ஒன்றும் இல்லை சார் அந்த அந்த பிரயாணி வந்து இப்போ ஜப்பானுக்கு போயிட்டுருக்கார் அவர் லக்கேஜெலாம் அமெரிக்கா போயிட்டுருக்கு இதுக்கு நாம் எதுக்கு சார் அனாவசியமாக அவன்கிட்ட போய் சண்டை போட்டுக்கிட்டேன் அவர் மாற்றி ஏற்றி விட்டா அவன் போய் பார்த்துக்கிறான் இங்கேயாவது அதுதான் நான் சினம் தவிர்க்கிற வழி அவன் சொன்னாரான் உடனே இதை தான் எனக்கு தெரிஞ்சது கோபம் வராமல் இருக்கிறதுன்னு நாங்கள் பேசினேன் அந்த கூட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் இன்னை வரைக்கும் அவங்க கூப்பிடுறதே இல்லை என்ன ஏன்னா நாங்கள் வந்து முறையாக ஒருத்தன் கோவப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம்